Hey guys, what's up? Will you say hey guys also? <laughs> hey! <laughs> yeah, so, kumusta po kayong lahat? Kumusta? Kumusta? So, it's been a long time since hindi kami nakapag... It's been a long time. What did you say? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? <laughs> Ang kulit niya. So, na into years off now. No, you, you shouldn't do that. So, matagal po kaming hindi nakapag-upload uh, or nakapag-update sa video, uh, sa channel namin kasi uh, grabe, super busy. Ang daming ginagawa. So, it's like... Hey, guys! <laughs> ang hirap mag-upload or yeah. laging dala-dala yung camera. But, yeah, if um, I want to be... Yeah. <laughs> ang kulit nito. Oi, Dob! Sinira mo yan. Yes, so, um, ano ba? Uh, ang gagawin ko po ngayon is uh, I will show you our asparagus farm. Yun po ang pinagkakabisihan ko kaya hindi po ako nakapag-upload ng uh, video sa YouTube. Kasi, um, sobrang hindi ko na ma-ano yung time. Uh, kailangan kasing mag-harvest araw-araw. Tapos, ang dami ding mga gawain dito sa bahay. Tapos, uh, nag-work din ako minsan-minsan. So, wala po talagang panahon na i parang isingit yung uh, pagdala ng camera. But I think this time, um, I wanna show you all our uh, asparagus farm. So, we are selling our asparagus farm as uh, our asparagus also for like 200 kroner per kilo so how much is that in the philippines two times six two. so mga nasa around 1500 per kilo sa peso so let's go guys Asparagus field namin. So, may ano po kami, may 3,000 nung itinanim po ito, mayroon po kaming 3,500 na seedlings na itinina, itinanim. Hindi po ako, wala po ako dito that time kasi um, I think they've planted this one uh, it was around five, 6 or 7 years ago. Uh, yung papa po ni, ng partner ko, yung nag, ano dito, nag, uh, yung nag-plant niya ng mga ito. Pero ngayon, um, kasi dumadami at dumadami kasi yung asparagus. So, yeah, ang dami na, ang dami niya. Kailangan namin, kailangan kong mag-harvest araw-araw para hindi masira. Kasi pag pabayaan mo lang siya, so titigas na siya at hindi na siya masarap, hindi na ma Pwede siyang kainin kaso hindi na siya masarap. Kaya mamaya kailangan ko ulit na mag-harvest. Pupunta yung kaibigan ko dito. Tapos ipapakita ko sa inyo paano yung process after harvesting it. Kasi hindi lang naman po siya na pagka-harvest, ibibenta agad namin. Kailangan po namin siyang i-harvest. Eh, har tapos uh, huhugasan tapos i sort out kung alin yung um, payat at mataba. Yung mataba is maganda siya para sa barbecue at yung mataba maganda siya para sa pang fry lang, something like that. Tapos pagkatapos ng hugasan, tatanggalan siya ng yung sa dulo niya, yung nakaano sa lupa. So, yun doon namin pinuputol tapos siya na pinuputol namin ng konti para maganda siya tingnan para para naman um, presentable siyang ibenta 
Tapos, yun, uh, after nahugasan na, lahat-lahat, tapos ikikilo na siya. So, hindi hindi talaga siya um, easy thing lang na, ah, okay, pagkatapos mag-harvest, wala na, ibibenta na namin. Kailangan din, uh, presentable at kailangan hugasan muna para naman malinis. Though, malinis naman talaga siya kasi wala namang ano dito, hindi kasi siya, um, hindi naman, wala namang masyadong, sasakyan na dumadan kasi hindi siya main road. So, hindi talaga siya masyadong dusty. Kaya, kahit ha, mag-harvest tapos di ba hugasan ng mong konti tapos siya iluluto. So, pwede na. Pwede na, taka, pwede na talaga. So, yan. So yan, pwede na siyang i-harvest. Eh, yeah. Around. Tapos ang pag-harvest niya, ito, ito, ito siya. Uh, ito, pwede na yan. So kailangan na around 15 cm muna siyang tutubo. Nasa 15 cm muna yung length niya. Tapos, uh, dito siya ikakat. May special... Uh, knife kami na pang asparagus talaga. So, ikikat siya dyan. Tapos, ito yung uh, pinuputulan ng konti din yung after ng pagkahugas namin. So, ayan sila. Tumutubo na. So, ito. Perfect na yan. I harvest. Nasa 15 cm na siya. Tapos, pag hindi mo siya ma-harvest, ito, bata pa. Kailangan pa niyang tumubo. Ito siya. Pag hindi siya muna harvest agad, so magiging ganyan siya. Tatanda na siya at uh, hahaba pa yan. Tutubo pa siya ng tutubo like this. Kaya, itong, itong mga to, kailangan niyang i- at tanggalin para maging mataba yung mga tumutubong iba. Yan. Yan. Meron siyang ano, may mga anak-anak siya. Yan. So, may mga tutubo pa kami in coming days. So, marami pa yan. Ayan. May mga tumataas na kasi yan yung mga hindi hindi na harvest. So, tumutubo siya. Tumataas siya. Ayan sila. Ang dami. Uh, mostly, ako lang ang nag-harvest kasi yung partner ko busy siya sa business tapos may, may nire-renovate kami. At uh, minsan, may kaibigan akong tumutulong sa akin ngayon. So, nakaka-ano din. At least kahit pa paano. Uh, boss ko sa akin pa. So, ang ano, ang asparagus, nakaharvest siya within one ma uh, one and a half months siya ng malaki. So, ito yung pinagkakaabalahan ko ngayon. Uh, pag 